the interrupt interrupt at trap trap pin interrupt at trap pin will only be recognized will only be recognized will only be recognized when will only be recognized when when the signal at trap pin when the signal at trap pin will take transition from 0 to 1 will take transition from 0 to 1 and maintain the level 1 and maintain the level 1 dono cheezon karega tabhi wo recognize hoga ye baat hai and ye kyon kiya jata hai to avoid false signaling false signaling kaise kaise ho sakti wo maine case aapko samjhaya usi ko avoid karne ke liye ye dono cheeze ek sath hongi tabhi trap pe jo interrupt hai wo activate hoga otherwise nahi hoga inme se koi ek hi ho raha hai to normally false signaling ka case ban sakta hai isiliye इसको इस तरह से रखा गया कि दोनों इवेंट होंगी तभी वो तो मतलब एक बार जीरो आया और वन पे गया जीरो से वन ट्रांजिशन करके और वन को मेंटेन किया तो ट्रैप पे क्या आ गया एक इंटरप्ट आ गया अब ये दोबारा से जब तक वापस जीरो नहीं आ जाता फिर जीरो से वन ट्रांजिशन करके वन को होल्ड नहीं करता तब तक ये इंटरप्ट इस पे नहीं रिकोगनाइज हो सकता इसका मतलब ये है समझ में आई बात है ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं थोड़ा समझने की जरूरत है गेट में क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं to avoid false triggering it is as and hai r nahi hai ki chahe as triggered ho jaye ya level triggered ho jaye ye recognize ho jayega h bhi hona chahiye and sath mein sath level bhi hona chahiye tab ja ke ye trigger hoga ye as triggered hai ye 0 se 1 agar transition hua to ye recognize ho jayega hai na agar is pin pe 0 se 1 transition dikha to ye recognize ho jayega theek hai na in dono ke case mein level 1 milega to ye dono recognize ho jayenge hai na ये यहां पे नहीं लेवल 1 मिलेगा देन दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड है ना इन पिंस पे अगर लेवल 1 मिला तो ये रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि इन पे इंटरप्ट आया है है ना तो इसका ये मतलब है ट्रिगरिंग का ठीक है ना अब बस एक चीज और रह गई है उसको कर लेते हैं फिर ये इंटरप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लोज है ठीक है ना ऑलमोस्ट क्लोज है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें आपको आनी चाहिए थी वो मैंने सारी बता दी और इससे नॉर्मली क्वेश्चन थ्योरेटिकल एक दो आए हुए हैं बहुत डेप्थ में आए नहीं हुए और हमें पढ़ना है गेट के हिसाब से है तो मैंने वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे दी अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ोगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी जितनी चीजें मैंने बताई अगर ये आप सीख गए तो आपको प्रोसेस सारा क्लियर हो गया काम कैसे करता है इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है सारी चीजें मैंने बता दी वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड का मतलब क्या उसके परमोटेशन कम्बिनेशन क्या है उसका प्रियोरिटी का क्या मतलब है सारी चीजें मैंने समझा दिया उस चीज को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं होगा लेकिन मुझे गेट के हिसाब से कवर करना है तो जितना मैंने कवर किया ऑलमोस्ट मोर देन सफिशियंट है बस दो इंस्ट्रक्शन रह गई है और कौन सी सिम इसके बारे में बस दो पॉइंट लिख लो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये है तो बड़ी एक एक डेड डेड पेज की इंस्ट्रक्शन सेट पूरे हैं कि इनमें क्या बिट पैटर्न लोड होता है उसके हिसाब से क्या काम होता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते गेट में तो अननेसेसरली इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको अगर पढ़ना होगा वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है मैं उसे बता दूंगा है ना कोई दिक्कत नहीं सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है सेट द इंटरप्ट मास्क ये किस पर्पज के लिए यूज होता है मैं ये बता देता हूं है ना सेट द इंटरप्ट मास्क सेट द इंटरप्ट मास्क और रिम है मतलब रीड द इंटरप्ट मास्क बस हिंट दे दूंगा और आपको बता दूंगा इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है बस इसके बाद ये लेक्चर क्लोज इंटरप्ट आपका क्लोज हो जाएगा ठीक है ना तो ऑलमोस्ट माइक्रोप्रोसर पूरी आपकी क्लोज हो जाएगी ठीक है ना माइक्रोप्रोसर यही पे आपकी फिनिश हो जाएगी ठीक है ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है सेट द इंटरप्ट मास्क जैसे अभी आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप जो था एस आर फ्लिप फ्लॉप उसको आप सेट करके सारे इंटरप्ट को इनेबल कर देते थे जो मास्केबल इंटरप्ट थे बाकी एक तो बाय डिफॉल्ट इनेबल है ट्रैप और उसको रिसेट करके सबको एक साथ डिसेबल कर देते थे या सबको एक साथ मास्क कर देते थे लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो बनाई गई है ये इंडिविजुअली मास्किंग एंड डी मास्किंग के लिए किसको जो तीन है आर एस सी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट फाइव ये जो तीन वेक्टर्ड मास्केबल इंटरप्ट हैं तीन वेक्टर्ड वाले मास्केबल इंटरप्ट हो हैं और आई एक नॉन वेक्टर्ड वाला मास्केबल इंटरप्ट है तो ये जो तीन वेक्टर्ड मास्केबल इंटरप्ट हैं आर एस सी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव उनको इंडिविजुअली मास्किंग और डी मास्किंग करने के लिए ये एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास है सेट द इंटरप्ट मास्क मतलब उनको इंडिविजुअली मास्किंग डी मास्किंग करने के लिए 
जब आप इंटरप्ट इनेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर दे रहे हो तो 7.5, 6.5, सारे के सारे मास्क हो जाएंगे और आई भी मास्क हो जाएगा लेकिन ये इंस्ट्रक्शन आप चाहते हो 6.5 को मास्क करना 5.5 और 7.5 को मास्क नहीं करना चाहते हो तो केवल 6.5 को मास्क करेगा बाकी दोनों को क्या करेगा अनमास्क या इनेबल रखेगा आप सेवन को मास्क करना चाहते हो फाइव और सिक्स को मास्क नहीं करना चाहते हो तो उनको इनेबल रखेगा सेवन को मास्क कर देगा तो ये इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली मास्किंग एंड अनमास्किंग के लिए यूज होती है किसको 7.5 वेक्टर्ड मास्केबल इंटरप्ट 7.5 6.5 एंड 5.5 तो लिख लो इट इज यूज्ड फॉर तो मैं पूरा इसका बिट पैटर्न वर्टन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस इसका जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता दे रहा हूं इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअली इंडिविजुअली मास्किंग एंड अनमास्किंग अनमास्किंग द इंटरप्ट द इंटरप्ट 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 सेवन पॉइंट फाइव जो मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं तीन ही है सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव है ना ये तीन इंटरप्ट हैं तो इनमें से किन्हीं दो को मास करना है एक को अनमास तो ये इंस्ट्रक्शन यूज कर लो तीनों को मास कर सकते हो तीनों को अनमास कर सकते हो किसी एक को मास किन्हीं दो को अनमास किन्हीं दो को मास किसी एक को अनमास इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो इनको इंडिविजुअली मास्किंग डी मास्किंग करने के लिए आपके पास एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन सिम है जबकि जब रिसेट करते हो डी आई इंस्ट्रक्शन यूज करके तो सारे एक साथ मास्क हो जाते हैं और ई करके सबको एक साथ अनमास कर देते हो ना तो ये चीज है इसके लिए अब एक चीज अब बताओ जब जैसे मान लो आई की सब सब रूटीन आप सर्व करने गए थे जब आई की सब रूटीन आप सर्व करने जा रहे थे जब गए थे तो आपने क्या कर दिया था इंटरप्ट इनेबल जो एस आर फ्लिपलॉप है उसको रीसेट और वो रीसेट हो गया तो बाकी के बचे मास्केबल इंटरप्ट 7.5, 6.5, 5.5 क्या हो गए थे डिसेबल हो गए थे या मास्क हो गए थे ठीक है ना तो वो डिसेबल हो गए थे अब मान लो जब आई की सब रूटीन सर्व हो रही थी उस समय सिक्स अगर मान लो आई एन टी आर की सब रूटीन जब सर्व हो रही थी उस दौरान उस दौरान वो सेवन पॉइंट फाइव या सिक्स पॉइंट फाइव या फाइव पॉइंट फाइव पे इंटरप्ट आएगा तो सर्व करने नहीं जाएगा मैंने बताया था तो वो क्या करता है इनके इन पे अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट को स्टोर कर लेता है कि हाँ जब आई एन टी आर की सब रूटीन सर्व हुई थी तो सिक्स पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव या फाइव पॉइंट फाइव पे रिक्वेस्ट आई थी इंटरप्ट की लेकिन वो मास थे इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर ने उनको सर्व नहीं किया वो डिसेबल थे तो सर्व नहीं किया तो इंटरप्ट कंट्रोलर उनको क्या कर लेता है स्टोर अब अगर यूजर को लगता है आपने मास्क कर रखा था तो माइक्रो प्रोसेसर ने सर्व नहीं किया लेकिन इंटरप्ट कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को उस दौरान क्या कर रखा है स्टोर करके रखा है तो एक इंस्ट्रक्शन है यूजर के पास ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या है जो भी इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो यूजर ही यूज करता है एक इंस्ट्रक्शन है रीड इंटरप्ट मास्क तो इस इंस्ट्रक्शन के दौरान वो रीड करता है वो रीड करता है कि कौन से पेंडिंग रिक्वेस्ट को रीड करता है कि कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है या कौन से रिक्वेस्ट जो आई आई एन टी आर एग्जीक्यूशन के दौरान कौन सी रिक्वेस्ट आई थी किसके करस्पॉन्डिंग सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट रीम और सिम यूज होते हैं सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव और फाइव पॉइंट फाइव पे करस्पॉन्डिंग ही ये ध्यान रखना तो अगर इन पिन पे कोई इंटरप्ट आई थी वो रिक्वेस्ट इंटरप्ट कंट्रोलर ने स्टोर करी थी और रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके आप उसको पढ़ सकते हो यूजर इसे पढ़ सकता है कैसे इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया करेगा रीड इंटरप्ट मास तो ये बेसिकली रीड इंटरप्ट मास के थ्रू वो रीड करता है कि कोई 7.5 या 6.5 या 5.5 पे कोई इंटरप्ट जो आया हो 
जो कि पेंडिंग रह गया हो क्योंकि आई सर्व करते वक्त उसको आपने सर्व नहीं किया था तो वो पेंडिंग रह गया था तो कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है क्या जो 7.5 या 6.5 या 5.5 पे आई थी वो आपको पता चल जाएगी बाय एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन रिम और अगर वो पेंडिंग रिक्वेस्ट आपको पता चल गई और यूजर को लगता है कि इसको सर्व करने जाना चाहिए तो उसको सर्व वो कर सकता है वो यूजर के एंड पे है वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो लिख लो ये इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज होती है टू रीड द पेंडिंग रिक्वेस्ट टू रीड द पेंडिंग रिक्वेस्ट टू रीड द पेंडिंग रिक्वेस्ट ऑफ इंटरप्ट 7.5, 6.5 एंड 5.5 टू रीड द पेंडिंग रिक्वेस्ट ऑफ इंटरप्ट 7.5, 6.5 एंड 5.5 इसमें भी एक बिट पैटर्न लोड हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास और उस बिट पैटर्न को वो पढ़ के समझ जाता है कि 6.5 वाला पेंडिंग है कि 5.5 वाला पेंडिंग है कि 7.5 वाला पेंडिंग है ना तो इन्हीं तीनों इंटरप्ट के रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट में सिम भी है और रिम भी है ठीक है ना इन दोनों काम के अलावा सेट द इंटरप्ट मास्क या रीड द इंटरप्ट मास्क के काम के अलावा माइक्रो ये दोनों इंस्ट्रक्शन आल्सो यूज फॉर एस एंड एसओडी सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा दो पिन होती है ना एक्सटर्नल हार्डवेयर में पढ़ाया था तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन आर नॉट ओनली यूज फॉर इंटरप्ट इंटरप्ट पर्पज के लिए ये यूज हो रही है ना सेट द इंटरप्ट मास यूज हो रहा है इनको मास्किंग करने के लिए इन इंटरप्ट को रीड द इंटरप्ट मास पेंडिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए हो रहा है तो रिम और सिम इंस्ट्रक्शन आपको लग रही हैं कि इंटरप्ट पर्पज के लिए यूज हो रही हैं और कौन से इंटरप्ट के लिए 7.5, 6.5 एंड 5.5 जबकि इनका एक यूज और है फॉर सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा तो लिख लो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है कि रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन आर नॉट ओनली यूज फॉर इंटर प्रोसेस इंटरप प्रोसेस के लिए यूज हो रहे हैं कि नहीं इन पेंडिंग रिक्वेस्ट पढ़ने के लिए या मास्किंग या डीमास्किंग के लिए इन तीनों इंटरप्ट के लिए है ना तो रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शंस आर नॉट ओनली यूज फॉर आर नॉट ओनली यूज फॉर आर नॉट ओनली यूज फॉर इंटरप्ट प्रोसेस बट ऑल्सो यूज फॉर बट ऑल्सो यूज फॉर बट ऑल्सो यूज फॉर सीरियल इनपुट डेटा एस आई डी एंड सीरियल आउटपुट डाटा एस ओ डी सीरियल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन फॉर सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डाटा दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन इसी के साथ सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है सीरियल में क्या होता है एक बार में एक बिट फिर सीरियली दूसरी बिट फिर सीरियली तीसरी बिट या तो इन फ्लो कर रही है इनपुट डेटा या आउटपुट आप सीरियली भेज रहे हो पहले एक बिट फिर दूसरी फिर तीसरी तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दो पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर में एस आई एंड एसओडी बताया था एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो है ना तो ये आपका हो गया काम ये आपका क्या हो गया सीरियल इनपुट डेटा एंड आउटपुट तो रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन आर नॉट ओनली यूज फॉर इंटर प्रोसेस आर ऑल्सो यूज फॉर सीरियल इनपुट डेटा एंड एसओडी सीरियल आउटपुट डेटा ठीक है ना तो यहां पर मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी है बेटा नहीं तो गावनकर की इतनी मोटी बुक है अगर उसमें सारी चीजें अगर एकदम समझनी है तो आपको कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी तो इंटरप्ट में मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है छोटे छोटे क्या कंफ्यूजन आपको होती है प्रियोरिटी का क्या मतलब होता है मास्केबल नॉन मास्केबल वेक्टर नॉन वेक्टर आर एस टी इंस्ट्रक्शन क्या है वो वन बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन है कैसे वो काम करता है उसके केस में आपको क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए वो सारी मैंने बता दी अब एक चीज और मैं बता देता हूं इंटरप्ट के केस में वो रह गया था फिर ये इंटरप्ट चैप्टर क्लोज एक लेक्चर में और लूंगा माइक्रो प्रोसेसर के केस में किस किस चीज के डिस्कशन के बारे में डिस्कशन के बारे में इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि वहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन एक नंबर में गेट में आ सकता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो एक लेक्चर में उसको डिस्कशन के लिए लूंगा बाकी आपका सारी चीजें ऑलमोस्ट जितनी मैक्सिम चीजें माइक्रो प्रोसर एट जीरो में आपको आनी चाहिए मैंने कवर कर दी बाकी जो भी थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो यू कैन रीड बाई गावनकर बुक बहुत ही अच्छी बुक है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पढ़ के समझ नहीं सकते बहुत 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 ही अच्छी बुक है बहुत ज्यादा ठीक है ना उसी से मैं भी पढ़ा हूं जो भी पढ़ा हूं ठीक है ना एक चीज और बता देता हूं हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जैसी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है क्या माइक्रोप्रोसर एट जीरो एट फाइव में 
आप अभी समझ में आ जाएगा ये बता देता हूँ डिफरेंस बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं ये तो ये बता देता हूँ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं मैं वही डिस्कशन कर रहा हूँ हार्डवेयर इंटरप्स वो इंटरप जो जिनके लिए पर्टिकुलर हार्डवेयर पिन है जैसे ट्रैप एक हार्डवेयर इंटरप्ट है क्योंकि वो एक पिन है हार्डवेयर पिन उस पर इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग है ना और जब ट्रैप पे इंटरप्ट आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट आने पे क्या करता है मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकता है और जंप करके किसी सर्विस रूटीन पे चला जाता है उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करता है और वापस फिर मेन प्रोग्राम पे आता है तो मेन प्रोग्राम को आपने इंटरप्ट कर दिया पहले ये काम करके आओ फिर मेन प्रोग्राम करना तो ट्रैप क्या एक हार्डवेयर इंटरप्ट है क्योंकि वो एक हार्डवेयर पिन है जिस पे वो उसका इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है सेवन हार्डवेयर इंटरप्ट है सिक्स हार्डवेयर इंटरप्ट है फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट है एंड आई ये सारे क्या है हार्डवेयर इंटरप्ट ट्रैप हुआ आपका आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फोर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव एंड आई एन टी आर आई एन टी आर पे भी इंटरप्ट क्या आ रहा है एक थ्रू है हार्डवेयर पिन इंटरप्ट आ रहा है ना और इंटरप्ट आने के बाद आर एस टी जीरो या एस टी वन आर एस टी टू का हेक्स कोड प्रोवाइड किया जा रहा है उससे उसे एड्रेस मिल रहा है जहां पे जाके सब रूटीन सर्व करनी है मेन प्रोग्राम को बेक करके पहले सब रूटीन सर्व करो फिर वापस आओ मेन प्रोग्राम पे यही तो काम होता है इंटरप्ट के केस में क्या होता है मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुकता है वो बीच में से ब्रेक होके जाता है कोई सर्विस रूटीन सर्व करता है या सब रूटीन और उसके बाद वापस आ जाता है मेन प्रोग्राम पे इंटरप्ट होता है आपने माइक्रोकोसर को इंटरप्ट कर दिया मतलब भैया मेन प्रोग्राम रोको जाओ कोई सर्विस रूटीन है सर्व करो फिर वापस आ जाना अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने ठीक है तो ये सारे के करस्पॉन्डिंग क्या था हार्डवेयर पिन था तो दे ऑल आर हार्डवेयर इंटरप्ट जिस भी इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग जो हार्डवेयर पिन के थ्रू इंटरप्ट दे रहे हो माइक्रो प्रोसेसर को जिस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर पिन के थ्रू दे ऑल आर हार्डवेयर इंटरप्ट तो कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट एग्जिस्ट करता है क्या माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है वो इंटरप्ट जो आप किसी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू देते हो अगर मेन प्रोग्राम को आप इंटरप्ट कर रहे हो थ्रू ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देन इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो हार्डवेयर इंटरप्ट में लिख लो डिफिनेशन लिख लो व्हाट इज हार्डवेयर इंटरप्ट इफ माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड बाई ए इंटरप्ट सिग्नल बाई ए इंटरप्ट सिग्नल एट ए हार्डवेयर पिन एट ए हार्डवेयर पिन देन इट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट Then it is called as hardware interrupt. जैसे एग्जाम्पल के लिए पांचों हार्डवेयर इंटरप्ट हैं इनके साथ माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव वॉट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है ना वॉट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट लिखिए इफ माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड इंटरप्टेड मतलब मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक के बीच में कहीं और जाना है बीच में कहीं और जाना है सब रूटीन सर्व करके फिर वापस आना है इफ माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड इफ माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड यूजिंग ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन Is interrupted using a software instruction. Then it is called as software interrupt. Or, कौन से software interrupt होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास? ये सारे software interrupt की तरह use हो सकते हैं भाई साहब. ये RST zero से लेके RST seven तक ये instruction set exists करते हैं माइक्रो प्रोसेसर eight zero eight five में. ये आठ instruction set हैं. Software instructions हैं. अगर ये instruction किसी main program का part हो गया, मान लो आपने main program लिखा. कई लाइन का मेन प्रोग्राम यहां से लिखते लिखते आए है ना ये मेन प्रोग्राम इसके नीचे भी है बीच में आपने आर एस टी थ्री का हेक्स कोड लिख दिया तो अब मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा था जैसे आर एस टी थ्री का हेक्स कोड रीड होगा माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाएगा मेन प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाएगा और कंट्रोल जंप कर जाएगा एक सब रूटीन जिसका एड्रेस आर एस थ्री के सब रूटीन का एड्रेस होगा वहां जाके सब रूटीन सर होगा और लास्ट में सब रूटीन सर होने के बाद मेन प्रोग्राम पे वापस आ जाएगा तो इंटरप्ट हुआ कि नहीं मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे रोका उसने गया सब रूटीन सर किया फिर आ गया तो <coughs> आर एस टी जीरो से लेके आर एस टी सेवन जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन हैं वो किसी प्रोग्राम में एज ए इंस्ट्रक्शन यूज करके आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तरह इनको यूज कर सकते हो जबकि जब आई एन टी आर पिन के करेस्पॉन्डिंग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जबकि आई एन टी आर पिन के करेस्पॉन्डिंग क्या था आई एन टी आर पिन पे इंटरप्ट आ रहा था आई एन टी आर पिन पे इंटरप्ट आ रहा था थ्रू ए एक्सटर्नल हार्डवेयर और वो एक्सटर्नल हार्डवेयर आई एन टी आर पिन पे जब इंटरप्ट आया तो सब रूटीन सर्व करने कहा जाना है वो कैसे बता रहा था 
लोड करके आरएसटी आरएसटी जीरो या आरएसटी वन या आरएसटी टू का हेक्स कोड लोड करके बता रहा था माइक्रो प्रोसेसर को कि कहां जाना है सब रूटीन सर्व करने है ना वो जो आरएसटी का हेक्स कोड प्रोवाइड था वो एक्सटर्नल हार्डवेयर कर रहा था वो वो आरएसटी का हेक्स कोड आपको मेन प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं लिखा गया था ये हार्डवेयर है ये हार्डवेयर के थ्रू उसका हेक्स कोड प्रोवाइड किया था इंटरप्ट आया था हार्डवेयर पिन पे तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट थे वो हार्डवेयर इंटरप्ट जो था उसमें टोटल आठ इंटरप्ट थे उनमें कौन सी सब रूटीन सर होगी उसको बताने के लिए आपने आर का हेक्स कोड रीड किया था क्या आर एस या टी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की तरह मेन प्रोग्राम में यूज हुआ था क्या नहीं जब इसी सारे ये आठ इंस्ट्रक्शन सेट भी एग्जिस्ट करते हैं तो अगर ये आठ इंस्ट्रक्शन सेट इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन सेट आपने यूज कर लिया किसी मेन प्रोग्राम में एज ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन तो ये बन जाएंगे क्या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी बन जाएंगे लिख लीजिए इफ एनी ऑफ द आर एस टी जीरो आर एस टी वन और आर एस टी सेवन एनी ऑफ द आर एस टी एन इंस्ट्रक्शन एनी ऑफ द आर एस टी एन इंस्ट्रक्शन आर यूज एनी वन ऑफ द आर एस टी एन इंस्ट्रक्शन आर यूज एज ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इन एनी मेन प्रोग्राम एज ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इन अ मेन प्रोग्राम इन अ मेन प्रोग्राम देन दे विल एक्ट एज देन दे विल एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देन दे विल एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्योंकि ये भी क्या कर रहा है मेन प्रोग्राम को इंटरप्ट करके सब रूटीन पे जा रहा है और फिर आ रहा है तो है लेकिन किसके फॉर्म में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में तो दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बाई राइटिंग इन द मेन प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में इन इंस्ट्रक्शन को अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की तरह यूज कर लिया देन दे विल बी ट्रीटेड एज एंड दे आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो ये अगर मैं पूछूं कि किसी उसमें लिखा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक ऑप्शन हो ट्रैप एक 7.5 एक 5.5 और एक आर एस हो तो आर एस क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तरह वो काम कर सकता है मेन प्रोग्राम में आर एस लिख दो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तरह काम करेगा मेन प्रोग्राम में आर एस टी का हेक्स कोड लिख दो ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा आर एस टी का हेक्स कोड करेगा लेकिन ये पांचों के पांचों कोर हार्डवेयर इंटरप्ट है ना और आई एन के केस में आर एस आर एस टी जीरो आर एस टी वन का हेक्स कोड मेन प्रोग्राम पे नहीं लिखा है वो प्रोवाइड हो रहा है एक्सटर्नल हार्डवेयर से और वो उससे माइक्रो प्रोसेसर को इतना बस पता चल रहा है कि कहां पे जाके सब रूटीन सर्व करनी है सब रूटीन का एड्रेस इनडायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर दे रहा है बाई गिविंग दस कोड ऑफ आर एस टी जीरो आर एस टी वन जब ये इंस्ट्रक्शन की तरह यूज होंगे किसी मेन प्रोग्राम में तब ये सॉफ्टवेयर इंटरप की तरह काम करेंगे और इसीलिए अगर चार ऑप्शन दिया हो आर एस टी जीरो से आर एस टी सेवन वाला कोई हो तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इनमें से कोई हो तो सारे हार्डवेयर इंटरप्ट हैं ठीक है ना तो अब ये लेक्चर क्लोज कर रहा हूं इंटरप्ट मेरी तरफ से खत्म हो गया जो मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आना चाहिए पता होना चाहिए वो मैंने सारी बता दी हैं अब एक लेक्चर मैं लूंगा इनपुट आउटपुट मैप और मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट में डिफरेंस बताने के लिए क्योंकि वहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है फिर ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से फिनिश लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी फिनिश हो गई गाउंडर की बुक बहुत मोटी है अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ सीखना तो आप खुद से सीख सकते हो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चीजें कवर हो गई हैं इसमें इस इतना पढ़ने के बाद आप एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन गेट के कर सकते हो ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच